எம்என்சியில் வேலை பார்க்குற நல்ல சம்பளம் வாங்கிட்டு காரில் போயிட்டு வந்திருக்க ஒரு வகையான எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஊழியர்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஐடி எனேபிள்டு சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரகம் இருக்காங்க எம்ப்ளாயிஸ் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு 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 ஆயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா எட்டாயிரம் ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வந்து சம்பளம் வாங்கிட்டு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தினந்தோறும் வந்து டார்கெட்டை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஐடி எனேபிள் சர்வீஸில் நமக்கு வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் பிபிஓ கால் சென்டர் இ பப்ளிஷிங் மெடிக்கல் கோடிங் இந்த மாதிரியான கம்பெனிகள் வந்து இருக்குது கவர்மெண்ட் செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிஎஸ்சி பெக் அந்த அப்படின்னு சொல்லப்படுற காமன் சர்வீஸ் சென்டர் பர்சனல் என்ரோல்மெண்ட் சென்டர்னு சொல்லப்படுற இ சேவை மற்றும் ஆதார் மையங்கள் வந்து பெருமளவில் தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரத்துக்கு மேலே வந்து சென்டர்ஸ் வந்து இயங்கிட்டு வருது இந்த பத்தாயிர சென்டர்ஸில் ஐடி எனேபிள் சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் நடத்துகிற சென்டர்ஸில் கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் பேர் கவர்மெண்ட்டு கீழே இமீடியட்டாக வந்து கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸாக வந்து இருக்காங்க அந்த எம்ப்ளாயிஸோட நிலமை பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரம் மூவாயிரம் சொல்லிவிட்டு ஒரு நிரந்தர சம்பளம் இல்லாமல் ஒரு முறையற்ற சம்பளம் இல்லாமல் அவங்க வந்து பெரும் துயரத்தில் வந்து இருக்காங்க இங்கே இருக்கிற எம்ப்ளா அந்த இ சேவை ஆதார் மையங்களில் இருக்க பெரும்பான்மையான ஊழியர்கள் வந்து பெண் தோழர்கள் அந்த பெண் தோழர்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு பா பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு டைம் கிடையாது காலையில் வந்தாங்கன்னா பத்து பதினோரு மணி நேரத்துக்கு வந்து இடைவிடாமல் தொடர்ந்து வந்து சர்டிஃபிகேட் போட வேண்டியிருக்கு இந்த நிலைமையில் சர்வர் எதாவது ஆஃப் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து சரியாக வந்து டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் அப்படின்னா இதை வந்து மக்கள்கிட்ட திட்டு வாங்குறதும் அடி வாங்குறதும் வந்து இவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ இவங்களுடைய இ சேவை ஆதார் மைய டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்களுடைய பிரச்சனையை வந்து இந்த மாநாட்டில் வந்து பேச இருக்கும் இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஇஎஸோட ப்ரைவேட் செக்டார் ஐடிஎஸ் ப்ரைவேட் செக்டாரில் இருக்கிற கால் சென்டர் பிபிஓ இங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து தினந்தோறும் வந்து டார்கெட் பேஸ்டில் வந்து வேலை செய்ய வேண்டிய நிலமை இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஆறாயிரம் நாலாயிரம் இப்படின்றது தான் வந்து அவங்களுக்கு முதல் இரண்டு மாதங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கிடையாது உனக்கு ப்ரொபோஷ் ப்ரொபோஷன் பீரியட் இப்படின்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டயர் டூ சிட்டிஸ் வரைக்கும் வந்து இந்த ஐடி டூ அந்த ப்ரைவேட் செக்டார் ஐடிஎஸ் ப்ரைவேட் செக்டார் வந்து இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளில் முக்கியமாக அங்கே அதே மாதிரி பெரும்பான்மையான பெண்களுக்கு ஒரு இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி கிடையாது ஆன்டி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டி கிடையாது இதெல்லாம் இல்லாததுனால அவங்களுக்கு இன்னும் பல அவங்க வர்றதும் சம்பளமும் பிரச்சனையாக இருக்குது அவங்க வர்ற இடத்துலையும் பிரச்சனையாக இருக்குது இதெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு அவங்க வந்து ரெண்டு வேலைகள் மூணு வேலைகள் ஒரு மா ஒரு வாரத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து தள்ளப்படுறாங்க எம்என்சியில் இருக்கிற தொழிலாளருக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்படின்னு பா பார்த்தா அவங்க உள்ளே போக போக நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கவர்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஐடி பாலிசின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அடாப் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் வந்து எல்லா ஐடி கம்பெனிக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் என்னென்னா ஒரு கம்பெனிக்கு அதோடய எம்ப்ளாயிஸை எப்படி நடத்தணும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இருக்கும் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாய்க்கு இருக்கிற உடன்பாடு என்னவாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத முறைப்படுத்துகிற விஷயமாக வந்து ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை இது வரைக்கும் வந்து எந்த எம்என்சியும் அமல்படுத்தலை அமல்படுத்தாதனால் அவங்க வந்து ஒரு அது அந்த முறைப்படுத்தாதனால் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசலை வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக நடத்த மாட்டுறாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் காரணம் காட்டியே வந்து நூற்று கணக்கில் வந்து ஒவ்வொரு அப்ரைசல் மோதும் வந்து ஐடி கம்பெனிலேருந்து வெளியில் ஆட்களை வந்து துரத்துறாங்க இந்த ஐடி கம்பெனியில் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லாதனால ப்ரொமோஷனும் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறது கிடையாது தன் கேஸ்ட்டு தன் மொழி தன் ஊர் இந்த மாதிரியான க்ரைட்டீரியா வச்சு தான் வந்து ப்ரொமோஷனும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசலும் வந்து பெருமளவில் இருக்கே தவிர இது வந்து நேர்மையாகவும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் வந்து எங்கேயும் நடக்கிறதில்ல இது வந்து ஒழுங்காக ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை வந்து அமல்படுத்தாத அரசாங்கம் வந்து அமல்படுத்தாத காரணத்தினால தான் இதெல்லாம் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஐ விசாகா கமிட்டியோடைய பரிந்துரைப்படி இங்கே வந்து ஐசிசி வந்து இங்கே எல்லா கம்பெனிலும் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே பேருக்கு தான் இருக்குது எங்கேயுமே வந்து முறைப்படி அதோடைய சரியான வேலையை வந்து செய்கிறது கிடையாது பேருக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கமிட்டின்னு வச்சுக்கிட்டு அது செக் ஆன்டி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸஸ்க்கு அவங்க வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸஸ்க்கு எந்த விதமான விக்டமுக்கு சாதகமான எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது இன்னும் சில கம்பெனியில் ஆமாம் இந்த நபர்கள் திருப்பி திருப்பி இந்த தப்பு தான் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஹெச்ஆர்களும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வேறு வழி
அந்த தாக்கத்தை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அந்த தாக்கத்தை வந்து எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் உணர்த்துறதுக்கு எப்படி வந்து இந்த தாக்கம் நடக்குது எப்படி வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் இது வந்து அடிக்க போகுதுன்றதை உணர்த்துறதுக்கு ஐடி துறையில் அதை செய்கிற எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை வந்து எல்லா தொழிலாளர்களும் கொண்டு போய் அதுக்கு அது சம்பந்தமான விவாதங்கள் நடத்துறதுக்கும் நாங்கள் வந்து முயற்சி எடுக்கணும் நன்றி